Renati Cartesi Meditationes de Prima Philosophia, in quibus de existentia et animae humanae a corpore distinctio demonstrantur. Prima, de is qua in dubium revocari possunt. Animaduerti iamant aliquot annos, quam multa in eonta etat, falsa pro veris admisrim, et quam dubia sint quae conquisti ispostia super extruxi, ac proinde funditus omnia semelinuita esse vertenda, at qua primis fundamentis de nuo incofandum, si quid aliquando firmum et mansurum copiam in scienti stabilire. Sed ingens opus esse vide batur, e aun caetatem expectavam, quae foret tam matura, ut capesendis disciplinis aptior nulla sequeretur. Quare tam diu contatus sum, ut denceps essem in culpa, si quod temporis suprestat d'agendum, de liberando consumrem. Opportune igitur hodie, mentem curis omnibus exolvi, se curum hiotium procuravi, solus se cedo, serio tandem et libere generali huic mearum opinionum eversioni vacabo. Ad hoc cautem non erit necesse ut omnes esse falsa sostendam, quod nunquam fortassis asse qui possem. Sed quia iam ratio persuadet non minus accurate avis quae non plane certa sunt ad quin dubitata, quam ab aperte falsis ascensionem esse cofibendam, Satiserit ad omnes ruiciendas si alicon rationem dubitandi in una quaquere perro. Nec idio et iam singula erunt percurrendae, quod oprisesset infiniti, sed quia suffossis fundamentis, quid quidis supraedificatum est sponte collabitur, agrediar statim ipsa principia, quibus illud omne quod ol incredidi nite batur. Nempe, quid quid factenus ut maxime verum admisi, vel a sensibus vel per sensus ac epi. Ho sautem interdum falere de prendi, ac prudentia est non ca illis plane confidre, qui nos vel semel de ce perunt. Sed forte, quam vis interdum sensus, circa minuta quaidam et remoti ora nos fallant, plera cotamen alia sunt de quibus dubitari plane non potest, quam vis ab isdem hauriantur, ut iam me hic esse, foco assidere, gemali toga es indutum, carta instam manibus contractare et similia. Manus vero has ipsas, totunque hoc corpus meum esse, qua ration posset gari, nisi me fort comparem nescio quibus insanis, quorum cere bella, tan contum ax vapor ex atra bile labefactat, ut constant rassoverent vel se esse reges, cum sunt pauperrimi, vel purpura indutos, cum sunt nudi, vel caput abere fictile, vel se totos esse cucurbitas, vel ex vitro conflatos. Seda mente sunt isti, nec minus ipse de mens viderer, si quod abis exemplum ad me transferrem. Prae clare, sane, tanquam non sim homo, qui solea noctu dormire, et eadem omnia in somnis pati, qual etiam interdum minus veri similia, quam qua isti vigilantes. Quam frequenter vero usitata ista, me hic esse, toga vestiri, foco assidere, qui es nocturna persuadet, contamen positis vestibus iacchio interstrata. Ad qui non certe vigilantibus oculis in tuor fancartam, non so pitum est hoc caput quod commoveo, ma non istam prudens et sciens extendo et sentio, non tan distincta contingrent dormienti. Ah, quasi scilic et non recorder a similibus et iam cogitationibus, me alias in somnis fuisse de lusum. Quae dun cogito attentius, tam plane vidio, non quam certis indicis, vigiliam a somno pos distingui, ut obstupescam, et fere hic ipse stupor, mihi opinionen somni confirmet. Ag ergo somniemus, nec particularia ista vera sint, non soculos aperire, caput moere, manus extendere, nec fortet iam nos aberet ales manus, nec tale totum corpus, 
Ta me profekto fatendo est, ui sa per quietem, esse voluti quasdam pictas imagines, quae non nisi ad similitudinem rerum errarum fingi potuerunt. Ideoque saltem generalia haec oculos, caput, manus, totumque corpus, res quasdam non imaginarias sed veras existere. Ansane pictores ipsi ne tonquidem, cum si rena set saturiscos maxime inusitatis formis fingra student, naturas omni ex parte noas is possunt assignare, set tantum modo diversorum animalium membra permiscent. Vel, si forte aliquid ex cogitent adionum, ut nisilum nino ei simile furit visum, ad quita plane fictitum sit et falsum, certe tamen ad minimum veri colores esse debent, ex quibus illud componant. Nec dispari ratione, quam vis etiam generalia haec, oculi, caput, manus et similia, imaginaria esse possent, nec essario tamen saltem alia quaedam ad huc magis implicia et universalia, vera esse fatendu est, ex quibus tanquam coloribus veris omnes istai, se verae se falsae, qua in cogitatione nostra sunt, rerum imagines finguntur. Cuius generis es suidentur natura corporea in comuni, eiusque extensio, item figura rerum extensarum, item quantitas si vea rundem magnitudo et numerus, item locus in coexistant, tempusque per quod durent et similia. Qua propter ex his forsan non male concludemus physicam, astronomiam, medicinam, disciplinas qua alias omnes, qua a rerum compositarum consideration dependent, dubias quid esse, at qui aritmeticam, geometriam, alias qua iusmodi, qua non isides implicissimis, et maxime generalibus rebus tractant, at qua utrum eae sint in rerum natura, necne, parum curant, aliquid certi ad qui indubitati continera. Na siwe vigilem, siwe dormiam, due tria simuliuncta sunt quinque, quadratunque non plurabet latra quam quattuor, nec firi possu videtur, ut tam per spicuae veritates in suspicionem falsitatis incurrant. Verum tamen infixa quaedam est mea menti vetus opinio, deum esse, qui potest omnia, et aquo talis qualis existo sum creatus. Undautem scio illum non fecisse ut nulla plane si terra, nullum caelum, nulla res extensa, nulla figura, nulla magnitudo, nullus locus, et amen haec omnia non aliter quam nunc mihi videantur existere. Immo etiam quam ad modum iudico interdum alios errare, circa ea quae se perfectissime scira arbitrantur, ita ego ut fallar coties due tria simulado, vel numero quadrati latera, vel siquid aliud facilius fingi potest. At forte noluit deus ita me decipi, dicitur enim summe bonus, sed si focius bonitati repugnaret, tal me crease ut semper fallar, Abiadem etiam videre tures alienum per mitre ut interdum fallar, quod ultimum tamen non potes dici. Essent vero fortas non uli, qui tam potentem aliquem deum malent negare, quam res alias omnes credres incertas. Sed iis non repugnemus, totum qua hoc de deo demus esse fictitium, at seu fato, seu casu, seu continuata rerum serie, seu quovis alio modo, me adid quod sum, per ue nisse supponant, quoniam falli et errare imperfectio quaida esse videtur, quo minus potentem originis mea auctorem assignabunt, eo probabilior erit me et a imperfectu esse, ut semper fallar. Quibus ane argumentis non habio quod respondiam, Sed tandem cogor fateri, nisil esse, ex iis quae olim vera putavam, de quo non liceat dubitare, idque non per inconsiderantiam vel levitatem, sed propter validas meditatas rationis. Idioque etiam abisdem non minus quam ab aperte falsis, accurrate de inceps ascensionem esse cohibendam, si quid certi vel eminuenire. Sed non dun sufficit haec advertisse, curandum est ut recorder, 
assidue nimmer corrunt consueta e opiniones, occupantque credulitate mea, tanquam longo usu, et familiaritatis iure, si vide uintam, feretiam me inuito. Necunquam isa sentiri et confidre de suescam, quam diu tale sesse supponam quale sunt reuera, nempe aliquoquid modo dubias, ut iam iam ostensu est, sed nichel hominus valde probabiles, et quas multo magis rationi consentanem sit credra quam negara. Qua propter ut opinor non malagam si voluntate plane in contrarium versa, me ipsum fallam, illasque aliquando omnino falsa si maginari asques se fingam, donectandem velut aequitatis ut trinque praiudiciorum ponderibus, Nul amplius prava consuetudo, iudicium meum a recta rerum perceptione, de torqueat. Et nim scionis cilinde periculi vel erroris intrinsecuturum, et me plus aequo diffidentia indulgere non posse, quando quidem nunc non rebus agendis, sed cognoscendis tanto incumbo. Suppona igitur non optimum deum, fontem veritatis, sed genium aliquem malignum, eundemque summe potentem et callidum, omnem suam industriam mineo posuisse, ut me falleret. Putabo cailum, aerem, terram, colores, figuras, sonos, cunctaco externa nichil aliudesse, quam ludificationes omniorum, quibus insidias credulitati meae tetendit, considerabo me ipsum tanquam manus non abentem, non oculos, non carnem, non sanguinem, non aliquem sensum, sed haec omnia me habere falso opinantem. Manebo obstinate in hac meditatione de fixus, at quita, si quidem non in potestate mea sit aliquidueri cognoscere, at certe hoc quod in me est, ne falsis assentiar, nec mihi quidquam iste de eceptor, quantum vis potens, quantum vis callidus, possit imponere, obfirmata mente cauebo. Sed laboriosum est foci institutum, et desidia quaedam ad consuetudinem vitae me reducit, e caliter concaptius, qui forte imaginaria libertate fruebatur insomnis, compostea suspicari incipit se dormire, timet excitari, blandisque illusionibus lente coniuet, Sic spontere labor in veteres opiniones, vere orque expergisci, ne placidae quieti, laboriosa vigilia succedens, non in aliqua luce, sed inter inextricabiles iam motarum difficultatum tenebras in postrum sit de genda.